昨天是正钓，今天偷驴，偷驴六百八。偷驴什么意思？偷驴就是昨天呢刚放完鱼打头场，今天呢就是不是打头场，就是他们已经钓过了，我们再钓，这叫偷驴。然后，是不是在平常在广东玩的时候打个六百八都是炮坑对吧？在这里六百八就只配偷个驴。师傅这边是哪里啊？这边的话是浙江石溪长起镇地中海钓场。浙江这边的兄弟啊，就这边的钓友也是特别热热情的。我们去年在这个地方玩过的，都是玩得很开心。不管是黑根老板也好，还是钓友也好，都是非常热情，素质非常高的。所以今天，呃，身体有没有好一些？今天好点了。然后实在不行的话，让等一下让东哥钓了。不用不用，我自己钓都可以。嗯。那我们今天怎么玩呢？今天这边的话，它是有一个标语奖。然后回鱼的一个价格不一样，还有啊、呃、奖金奖啊什么之类的，反正就是有不同的玩法啊。哎、啊，队长还没准备好啊？正好。Hello Hello、哦。我我、哦、正好我给你们介绍一下啊，这个是小鱼，这个是我们、哦、你好我们队的我们战队的，也是浙江这边本地的。你好、啊、你好。他钓他非常喜欢钓大青鱼啊。那、哦、对。啊啊，这个是小鱼，看到没有？小鱼，好好好好小鱼、啊，我是钓大鱼。对，他是啊，刚学钓鱼，刚过来玩的。嗯、好好好，欢迎、啊、欢迎，以后多来宁波玩。啊、你们你们就不就不要聊了，女孩子聊起来了没完没了的。我我们先<笑>先准备抽签，等下吃饭的时候再聊啊。哦，你还抽签？你手黑的不得了，我来帮你抽。搞得舍得搞得大家全场都没口，有没有这个必要？我有没有那么黑啊？<笑>我无非是抽的自己抽哪哪没口嘛，全哪没口。那行你抽啊，好好好好，我今天我,、呃、我今天能钓多少鱼，那就看你了。我运气好的不得了啊！那今天中午是吃带壳的还是吃白粥馒头，<笑>那就看你了啊。好好好，那走吧啊，我们就准备去抽签。啊哈喽，还行。哎，这个是，周了你挂了，你你挂你挂你挂，你挂你挂。我运气好，百万，六六六，六六挺好的。今天中午呢，要是吃带壳的，还是吃白粥，白粥配那个咸菜，就就看这个位置了啊。好，你帮我拿着，走走。你像刮刮乐一样的。我六十六，你四十三，走走走走，啊，赶紧去准备。我们昨天呢，在这边是下午过来的，他们还在打头场，然后那边出鱼出的特别好，就是前前十名呢全部靠里面了。我们今天呢是坐在这个外面，不过还好，海旁还挨着一个打眼机，不，但是呢，这个打眼机昨天晚上是没有打眼的，你可以看得到打眼的机器还在打，这个是没有打眼的，所以我们就我们的位置素质很吉利啊，六十六，我们就到这里了，准备去搬东西了。赶紧去准备，赶紧准备！你到你这这你在这里说啊？啊我啊我我在这里。我四十三，你不带我去找一下我位置？走走走走走走走走，找位找位，是你的。阿凯，快点！这里了，你的位置坐这里了。你要跟你要你要去给旁边的大师发个烟，让大师手下留情啊！啊啊！啊，他刚学钓鱼。给我抽东西啊！多多包涵啊！阿凯，快点啊！昨天的，反正刚才那边钓友也讲了，因为实际情况我们也知道。哦、呃，那边呢，第一个是昨晚那个养鸡没开，第二个问题呢，就是在于那边的那个位置呢，相对来讲啊，昨天所出的任何数据啊，就那边四五个户、六七个户，这边就是两个户，是<笑>命不好，谁抽签都没用，六六六。不过不管这个东西啊。说不定等一下鱼举举，昨天鱼在那边，今天转这边来了嘞，啊，这也是安慰自己的。那边都是下风口，这风都是往那边吹的。你看到没有？看到那边塔里面啊，那么多人没有？那边今天的票价好像是两千，两千你们可能在南方的钓友想象不到啊，那边是打黑网的，打青鱼的，这边叫青鱼螺丝青，啊，炮坑，青鱼炮坑。<笑>我们先赶紧准备，这边先开料啊。像这个鲤鱼的话，我们就鲤鱼先开个呃四包吧，这一包是六百克，这一包一斤，先开个四斤。那、啊、毕竟你说偷鱼，它毕竟这个票价在那里嘛，六百八，对吧？啊，老大还没搞好啊！啊，先开料，先开料。来、啊，我们再把这个泡分出来啊，分出来这个做竹耳。嗯，这个呢，我们就放在一边，先静置吸水。最主最主要的东西呢，就是，对，让这边环境这么好，这么漂亮，对吧？这些我们看完料这些垃圾啊，如果有垃，如果说有垃圾桶，就丢垃圾桶里面去。爱护环境。对，没有的话就就拿石头或者拿装在一起拿钓箱去压着。
。这边大师就是这么谦虚的，这钓鱼佬都是这样的，先先先虚晃一枪，然后使劲的在这边抽。表演了你钓，反正我们这边呢，跟你学习一下，跟你学习一下。我我我们我们到这边来钓，要像你们这本地大师多多学习。放点鱼过来啊，多放点啊，一人放一条，我一人放一条，我就多钓三条了。差不多开始了吧？快了，快了，快了，快了！啊啊！已经九点了，怎么还不喊呢？他要喊了，到了，他是广播。是啊，他应该是会喇叭喊的。我让他进呐。开始。哦，那边都已经抽了，抽了。我们也抽了啊。我们前期抽这个窝呢，尽可能不要抽的太满，跟这个钓箱配合起来。那么我们我们这个，你看，我拉出了一个三十公分的一个距离，就是目的为了呃打这个后期啊。所以说前期尽可能的不要抽满，然后再加上这个钓箱留出空余的一个空间，鲤鱼越打到后面越往前面够，所以我们到后面可能会要够的啦。我们现在这这会前期呢，就是我们这个区域啊，就是对面有两位，呃，两位大师在那里，也没见见到动作，然后我这边也没见到动作，就是可能这个这个呢，就是按按照区域去讲了。但是我们今天好的一个优势在哪里啊？它本来这个塘的一个位置大概是一百多个位位置，但是今天所来的一个人就没没那么多，偷驴没那么多人，应该也就。呃，三十人左右的样子，就是三十多多个左右的样子，等于说这里面会空出很多的位置。你可以看看得到，就是我们后面这位呃这位大师这里空出一大料位置。然后我我这边的话也是没人的，就是那边大边有一个人。为啥感觉说感觉这后面打这个打这个大部的口都比我们打鲤鱼的口好嘞？啪啪啪的一直这个这个青鱼炮坑里面在那里一直都在中鱼，从池上鱼啊。哦狂口后面都是，有点悬了，两位大师，我们这，你们见到口没有？就刚才我毛了一条。好，我我我这边浮漂我还没我我还没看到动作。还没动过呢。啊。哇操，这么高！那就我们这个区域也是真的有点头痛了。我感觉我飞不了了。还没进口啊！现在他这个鱼是什么情况嘞？就这个鱼呢，根本就没有在底下，浮漂出现了这个动作，半水离底的位置呢，有一些鱼在游动，哦，但是呢，没没有去吃，就是说那个正经鱼啊，在这一片的时候，真正吃东西的鱼在这一片很少。嗯、啊，好，来了，哦，有希望，钓鱼，哈哈哈一下嘛，喊一下就不犯法是吧？哈哈哈哈哈！啊，我啊，对面的大师终于中了啊，就是我们的这个区域的第一尾了。有希望，有人开了一个好头就有希望。来了，第一条。哎呦，太难了，太难了，太难了！这第一条鱼，太难了，太难了，太难了，太难了，实在太艰难了！这第一条鱼，哇，这个鱼身上还有其他的钩子，钩的那个线还在它身上。你看，它它它这个就是塘底的这些老鱼了，身上还有钩子，我就感觉这个活性是不是特别高？开张了就行了，对吧？我现在呢，我换我换一下线，换一下杆，就看一下啊，这个时候它能不能出动作。哎呦，哟，我哎我我好像看到有标哦，哪里标？想法要有的吧。我们这边就没有钓鱼的命，喊一下可以。你<笑>去那里面看，那里面可咋样？也差不多是吧？看后面能不能慢蹦一下。还可以慢蹦一下。现在还是不行。线上大的肯定不行。对。啊，就三条，就三条，太难了，太难了！哎呀
太艰难了，太艰难了。这个趴着钓呢，是为了钓得更远，因为鲤鱼划钩鲤鱼，或者说是钓到后期就是一寸长一寸强，谁打得远，谁口就相对来讲多一些。那你真的这么说，我有优势啊？你肯定绝对有优势啊！你两米的大个，你有没有优势？你那个臂展一伸。哦，但是呢，有一点，里边有鱼，外边没有。现在要的话，四米五的杆超进，对，立马。连杆的，不是出口，是连杆的，不给，限杆三米九。所以说这个东西就是有人欢喜，有人愁。他手短一点呢，他就着急；手长一点呢，他就有优势。那同样的，那有一些人那些位置呢，口好，咔咔咔换户了；有些人口不好，还没钓到。拿出来。真好使啊，这招啊！这就是够着的。经常钓鱼的人都知道这招好使。这个鲤鱼，对鲤鱼就是这样，就就是累。你的你打到后面，你的腰啊很酸。你趴着干？对。你搞活的钱也大了。可以啊。嗯，你慢钓。好。好。好。峰哥，今天你就趴着钓吧。趴着钓啊啊，心情好。心态打这种坑呢，心态要放好一点，有就有，没有就没有。嗯、来了，哎呦，来了来了来了来了，这个鸟刚刚飞过，好看了一下鸟，回头一看来了，哎呦。继续努力啊！这种东西啊，就跟刚才我旁边钓友跟我聊天讲的，就说，就说这个鱼口的一个事情。其实说钓黑坑呢，它没有说太多的一个，呃，没有太多的复杂的东西。那么我们这个，你在你在有口的时候，有的钓啊，那你就好好玩；没得钓的时候，就再参与一下。因为它这个鱼情，你始终是没有办法去决定的。就好像它这个塘，很多钓友都过来讲，往那边偏的特别厉害。原因呢是在于啊，这个塘靠近这边，它是属于呢有烂泥底，然后那边的位置呢，那个底重新复了一下位，就等于说那边的底是新底，所以说也不难，呃，不难理解为什么鱼往那边扎的一个原因。从正钓到偷鱼，一直都是、哦、那边好口。所以我们不管怎么样，你钓得好，钓得不好，理性的去分析一下。下雨了，下雨了。啊，闪现车先先支上，啊，这边说下暴雨就下暴雨。上次也是这样的，钓着钓着就下暴雨，这回又开始下了。哎呀，这个钓个鱼啊，怎么就这么不顺呢？你说没口慢慢抽嘛，对吧？还挺还挺有情趣的，这个鱼一下动不动就湿湿，等下鞋子又又都是湿的，难受。这边也钓不出来吗？多大？我这个伞估计要碍事。哇，这会上的是零六的。啊，这条可以，这条可以。啊，这个大，啊、这个比我前面的起码要顶两条了。对吧？哇，啊，这条鱼，来来给你们看一下，看一下这条鱼，好恐怖啊！眼睛半边脸都没了，哇，看得好难受。看一下，这这真的是遍体鳞伤，这这条鱼。哟哟，<笑>唯一一条大一点的鱼掉下来，跳下去了。哎<笑>，算了算了，呃。看他这个样子也挺痛苦的，给他放了吧。太可怜了，<笑>太可怜了。那是一条鱼顶我前面的两条鱼了。哎呀，你看这些鱼，你叫它开口怎么能开口的好？哦、啊，半半边头都没了。<笑>又来了，又来了，这个新鲜一点。咦，有希望哦。刚才是毫无生命迹象、哦。啊，这回的话还来口了。这个啊
，对面可以往旁狂口啊，下午，下午人少，没有的，早上的早场那么多，早上钓票两千多，有个钓友只钓了两条鱼，然后现在下午他又跑过去干了，如果早上像那种情况。我在其他地方的话，估计早就喊退票报警了。<笑>这是每个地方的它钓鱼钓鱼的一个氛围不一样，那休闲娱乐的，对吧？我跟你磕，我早上呢输了，早上呢没钓到鱼，我下午我就一定要要钓到鱼，对吧？反正那个老板的鱼也放下去了，放了那么多鱼，有没有钓到啊？那是我们那那是钓友的事情，那这边的钓友都心态都特别好，真的。你看我们这边，我现在也好啊！我靠，这六百八的钓票啊，我坐这里几个小时了，啊，三个多小时了吧？嗯，<笑>对面几个大师跟那大边的还不是一个样，大边这边也都没有什么赚的。<笑>所以说嘛，你看这边都是是呃，有些人呢已经很多都已经提前收竿走了，对吧？但是也是笑眯眯收竿走的，或者说是呃不吭声就直接收竿走了，没有说像我们在。呃，在南方那些地区啊，吵着要退票啊，然后骂骂咧咧的，报警，然后他还报警呢、啊，<笑>开口就是国粹的。嗯，所以说在这些地方钓鱼呢，还是比较舒服的。我是比较喜欢到江浙沪这边来打鲤鱼，就是因为这种氛围，不计较输赢，只计较在在乎这个过程玩得开不开心。嗯。钓鱼就是这样嘛？对，钓鱼就是这样，所以这这一点的话，我们一定要要记清楚。嗯，那钓友估计下午要狂拉了，<笑>那就是这种什么啊，苦尽甘来呗，对吧？啊，磕到底，呃，坚持到最后就是胜利。早上两千多的钓，下午下午是一千二。哦，早上偷鱼两千，然后早上真钓是两千。哦，早上真钓两千，下午偷鱼一千二，好，好像回鱼是一百块钱一条。嗯。可以啊，那希望他今天下午能够能够一雪前耻，能够狂拉。钓冻鱼。靠，真的下午这些人少，可好？嗯，下次抽位要抽到下面才行。我不知道啊，他这边这这边有换位的一个说法，就是有重抽的一个说法，加一百块钱嘛，重抽我不知道。你早上有人抽到这边来了，抽到这个我六十六号嘛，别人抽六十七号，他换跑了，他换到里面去了，现在打两个户了。太艰难了，太艰难了！来吧，等一下鲍鱼要下过来了，师傅，还两个小时啊，天黑乎乎的。下暴雨了，拍不了了。那你等一下，你那你等一下，你先把机器收了吧。啊、嗯嗯，我还要再钓一会儿，我钓到结束，我看一下后面能够打多少吧。啊，这东西要坚持下去嘛，对吧？嗯嗯。先说这整场的一个过程呢，啊，是比较煎熬的，啊，但是摸，在这种情况下，就是嗯，就是这么玩，能摸一条是一条。不过最好的一点呢，还是值得。非常值得很多地方的钓友去学习的，就这地方的钓鱼这个氛围啊，像像我对面的几个，然后我们这边的这一片，还有还有提前提前收竿的、啊、那些钓友，也是因为鱼口不好，他就没有出现太多的一些负面情绪，都是玩的挺开心的。那我觉得钓鱼就就应该是这个样子、嗯。那么这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下一期再见啊！我还继续摸，希望鱼不要下大了。